bienvenue sur Racontage Littéral. On est au Salon Gaillard de Saint-André, au Colosse, au Parc Colosse, où euh, auteurs, éditeurs vous attendent nombreux, nombreux sur ce salon. Alors aujourd'hui, on est sur le stand de Ludir. Et sur le stand de Ludir, nous accueillons un nouveau euh, auteur de Ludir, Jean-Louis. Payette. Bonjour Monsieur Jean-Louis Payet. Bonjour. Alors, vous nous revenez avec votre deuxième livre. Vous avez, en avez déjà édité un. Celui-ci, c'est celui le deuxième. Alors, Il y a une couleur qui attire l'attention, effectivement. Oui. C'est un jeu de mots très simple avec euh, ABCDR et Yab. Donc Yab, Yab c'est moi. C'est celui qui a écrit euh, les contes que lui ont raconté justement ses parents. Mes parents étaient vraiment euh, pleins d'humour aussi là-dessus et ils savaient raconter à merveille les histoires de leur époque, de l'époque même de leurs parents. Et ils m'ont transmis cet amour. -là. Alors, euh, ABCDR, ça veut dire qu'à l'intérieur, vous allez cheminer euh, voilà, par ordre alphabétique. Ça, ça commence par amour, ça finit par oreille. Ah d'accord. Et quelle époque ça, on est en train de... Ça couvre un cibler. petit peu toute la période de, en fait, où j'ai vécu moi à, à, à l'entre-deux. Toute la période qui va remonter des années 1950, disons, pratiquement à nos jours. Alors, qui ont été, donc, euh, comme je vous dis, reprise de celles que me racontaient mes parents et puis d'autres histoires que j'ai carrément inventées, comme on dit, pour faire plus vrai. Ah d'accord. Alors, la quatrième de couverture, hein, quand on voit euh, à l'intérieur la yaberie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en chantant la yaberie Donc ça aussi, c'est un mot quand même fort. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est que la yaberie ben, C'est le pays où habitait Yab, en oui. fait. Et, euh, il y avait une auteure, euh, j'ai oublié son prénom, qui parlait, elle, de Yabeli. C'est aussi oui. joli, la Yabeli. La yaberie, je préfère, c'est donc euh, un nom que j'ai inventé pour euh, désigner l'endroit le, où habitent les Yab. Voilà. C'est-à-dire les hauts de l'île, en général, mais pas ouais. forcément. Pas forcément. Et puis, euh, cette culture euh, Yab, elle commence à se connaître, mais pas encore par rapport aux autres cultures, aux autres ethnies qu'on a sur l'île, la culture yab est toujours un peu en retrait. Je pense par exemple à un groupe comme les Pat John qui oui. a vraiment mis, mis en valeur cette, cette vie, cette vie des, des gens des hauts en fait, avec leurs traditions, avec leurs coutumes, avec leur façon de, de, de concevoir la vie en fin de compte, en général, c'était ça. Eh bien, merci, merci à vous, merci de venir nombreux ici au salon pour acheter le livre. À bientôt avec d'autres auteurs du salon.